Dear brothers and sisters, 亲爱的弟兄姐妹们，天父容许在我们的城市生活中有许多忧患，那是他计划的一部分，要我们承受一些痛苦的考验，看似不公平，但是可以确定的是。我们所有的人都要经历痛苦煎熬。我祈求圣灵能指引我们，让我们更了解为什么必须如此。透过对基督的信心去看待人生的困境时，我们能够明白这些苦难自有神的目的。忠信的人会体验到彼得这个看似矛盾的忠固。彼得写道：“你们就是为义受苦，也是有福的。只要我们真心求了解，就更能忍受考验，从考验学习，并且锻炼自己。这样的了解能回答这个千古不变的问题：好人为什么会遇到不好的事吗？”在座听演讲的各位，多少都明白什么是寂寞、绝望或忧伤。如果没有信心的眼光，又不了解永恒真理，世上的不幸和苦难往往会阻碍我们获得永恒的喜乐。这喜乐来自于知道天赋的伟大计划，确实是永恒的幸福计划。要获得充分的喜乐，没有别的办法。神邀请我们，要运用信心去回应自己特有的困境，来获得祝福和知识。这无法靠着其他方式获得。我们受到教导，在任何情况和场合场合下都要遵守神的诫命，因为在苦难中忠信的，在天国的酬赏更大。就像在经文中读到的，如果你们悲伤，就用祷告呼求主你们的神，好使你们的灵魂喜乐。使徒保罗对苦难一点都不陌生，他用自己的经验来教导永恒观点的深度和奥妙。我们只要好好持守，有耐心，也能有这样的体会。他说。我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。换句话说，我们在苦难中会知道，神已经提供了永恒的酬赏来弥补。保罗能够把生活中所受的考验、迫害和忧伤，称为至轻的苦楚，轻描淡写了实际所受的痛苦。对他而言，以福音的永恒观点来看，这些都不足挂齿。他对耶稣基督的信心，让一切事情变得容易承受。他被鞭打过五次，被棒棍打三次，被石头打一次，遇过三次船难。他好几次经历溺水，被盗贼攻击，遭弟兄陷害而几乎丧命。他疲惫、痛苦、饥渴，也曾赤身入体，被关进冰冷的大牢。我们许多人都曾经祈求神，除去导致我们遭受苦难的事情。要是所寻求的援助没有出现，我们就会认为神没有垂听。我见证，即使在这样的时刻，他也会垂听我们祈祷。他让苦难继续存在，自有道理。他会帮助承担这些苦难。保罗在一段深切自省的经文中，告诉我们他身上有一根不知是什么的刺，让他深感痛苦。三次跪下恳求主拔除他身上的刺。主回答了保罗的祷告，他并没有除去这根刺，而是诉说平安，让保罗的心了解。主说。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。有了这番新的体会，保罗才能接受他长了这根刺，并为此感谢。保罗说：“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力护庇我。”
。我们在生活中获得了这加添力量的永恒观点后，我们的容忍力会增强，也学会如何救援那些需要帮助的人。我们会开始懂得感谢，甚至感谢神，让我们有这些经验来指引人生的道路。我们努力度过人生苦难的时候，可能觉得要把考验当作门徒职分这条路上的指标，并不容易。但是，不论我们是在绝望的幽谷中，或是在幸福的道路上。能从别人的苦难中有所领悟，并且怀着同情心，会是一项祝福。我最近被指派到菲律宾参加一场支联会大会，听到但以里阿皮拉多弟兄的不幸遭遇，我感到很难过。阿皮拉多弟兄和妻子在一九七四年受洗。他们接受了复兴的福音，并在圣殿中印证。后来，他们生了五个可爱的孩子。一九九七年七月七日，阿皮拉多弟兄担任智联会会长的时候，他们小小的家失火了。阿皮拉多弟兄的长子麦克从正在燃烧的房子中救出父亲，然后又跑回去救其他家人。那是阿皮拉多弟兄最后一次见到他的儿子。阿皮拉多弟兄的妻子杜明佳和五个孩子也都葬身火库。悲剧发生时，阿皮拉多弟兄过的是神所喜悦的生活，但是这件事并没有让他可以不用承受随之而来的悲痛。但是。他忠信遵守圣约，并运用对基督的信心，让他很确信这个应许，也就是他将来会和妻子、儿女重逢。这个希望成了他灵魂的一股安定力量。我这次去拜访阿皮拉多弟兄，是智联会的教长，他向我介绍了现任妻子席梦奈特和他们的两个儿子拉斐尔和戴伊里。的确。耶稣基督可以，也必定会医好伤心的人。我分享阿皮拉多弟兄的故事，有点担心他惨痛的遭遇可能让许多人觉得他们的忧患和苦难相形之下算不了什么。请各位不要比较，而是要努力学习，在度过自己的苦难时，能应用永恒的原则。要是可以。我想亲自对每个劳苦担重担的人说话。我要这么说：你的许多困难，你的各种忧伤、痛苦和磨难，天父和他的爱子全都知道。要有信心，要勇敢，要相信神的应许。耶稣基督的目的和使命是要承担人民痛苦、疾病。承担他们的软弱，并且依照他人民的软弱来救助他们。想要充分获得救主慷慨提供的各种恩赐，我们就必须知道，除非我们运用信心，认真地把磨难当做一种学习的过程，否则苦难本身不会教导或带来任何长远的价值。Of learning from our afflictions through the exercise of faith, our beloved Elder Neil Mace 为长老，谈到了他在有目的的苦难中所学到的事。他说，某些苦难若好好忍耐，其实都能使人升华。好好忍耐也包括在受苦时。能够态度温顺地从相关经验中学习，不要经历这些事情而白白受苦，要让这些经验圣化我们。我在别人的生活和榜样中观察到，对耶稣基督和他的应许有恒久坚定的信心，能带来确切的盼望，相信更好的事情会来到。这份确切的盼望，让我们感到安定，带来我们在持守时所需要的力量和能力
。当我们能够把自己的苦难和城市目的的确信连接，尤其是和在天上等待着我们的酬赏连接。我们对基督的信心会增加，并且灵魂会得到安慰。然后，我们会在隧道的尽头看见光明。杰弗瑞·赫伦长老教导，隧道的尽头的确会有光明，那就是世界的光，明亮的晨星。那光无穷无尽，永不暗淡，那就是神之子本人。今生经历的各种困境都只是短暂的，即使最黑暗的夜晚也会变成黎明曙光。知道这一点能让我们从中获得力量。当一切都落幕，我们也怀着对耶稣基督的信心，忍受了所有的事情，就会得到这项应许。神也必擦去我们一切的眼泪。我见证，神活着，而且他信守承诺。我见证，救主邀请我们每个人来领受他的赎罪。只要运用对救主的信心，他会扶持我们，带我们度过各种考验，最后让我们在高荣国度中得救。我要邀请各位要归向基督，在信心中持守，并在他里面成为完全。奉耶稣基督的名，阿门。